안녕하세요. Good evening, everyone. Good evening. Yeah, 이번에 열흘간 함께 I am happy that for the next 10 days we have time together to share the word of God. 제가 이틀에 걸려서 어제 저녁 때 여기 도착했습니다. It took me two days to travel here, and I arrived last night. 네, 한국에서 인도로 인도에서 이 장소까지 오기는 상당히 긴 시간이 걸렸습니다. To come from South Korea to India and then all the way here to this place, it takes a long time. 네. 말씀하신 대로 이렇게 여인들이 네 명이 왔습니다. And four of us ladies have come to this place. 물론 우리 조이 선교사는 좀 며칠 먼저 왔지만요. Uh, of course, um, Joy came a few days prior. 아, 우리 아, 이 삼육 우리 학교에서 이번에 이 세미나를 하게 된 것에 대해서 더욱 감사합니다. I am very thankful that we are able to have the seminar here at our Adventist school. 네, 조금 전에 우리 교장 선생님께서 말씀하신 것처럼 몸의 회복은 마음의 회복으로부터 시작합니다. Just as the principal of Riverside Academy has said earlier, physical healing begins with begins from spiritual healing. 예수님은 우리의 병든 심령을 치유하기 위해서 이 땅에 오셨습니다. Jesus came to this earth to heal our hearts. 아마 이번에 우리가 예수님을 알게 되면 마음의 회복이 일어날 것입니다. And if we meet Jesus, then our hearts will experience healing. 네, 마음의 변화가 일어나면 생활의 변화가 따라옵니다. And when our hearts are changed, then our lives also will the changes in our lives will follow. 자, 우리의 병은 잘못된 생활 습관에서 온 것입니다. Our diseases come because of our wrong lifestyle habits. 그래서 우리의 생활 습관을 고치지 아니하면 우리의 몸을 회복할 수 없습니다. So if we do not fix our lifestyle habits, then we cannot be healed in our physical bodies. 그런데 생활 습관을 고치기 위해서 우리의 생각에 변화가 와야 합니다. But if we want to change our lifestyle habits, first there must be a change in our thinking. 이번에 우리는 우리의 생각을 바꿀 수 있는 예수님을 만나야 합니다. During this time together, we must meet Jesus, and only in that way can our thinking be changed. 조금 전에 말씀하신 것처럼 저는 치료하는 사람이 아닙니다. Just as was stated earlier, I am not one who heals. 영적이건 육적이건 치료하시는 분은 창조주 하나님이십니다. The one who heals physically, the one who heals uh, spiritually, is only our Creator God. 그 하나님이 어떻게 우리를 치료하시는지 그 길을 안내해 드릴 것입니다. I am just going to lead you to the way to find that healing from the Creator God. 우리의 건강 회복이나 우리의 영적 회복은 하나님과 우리의 연합으로 인하여 이루어질 것입니다. Healing of our health problems, spiritual healing, both come when we cooperate with God. 하나님이 하실 일을 하시기 위해서 우리는 우리의 할 일을 해야 합니다. In order for God to do His part, we need to do our part. 그래서 우리의 신앙은 순종과 함께 이루어지는 것입니다. So our faith becomes realized when it goes together with obedience. 자, 우리를 구원하는 복음과 우리 건강을 회복하는 복음이 하나의 복음 속에 있습니다. The gospel that saves us, as well as the gospel that gives us healing, is all a one. 그래서 이번에서는 우리가 영생을 얻을 수 있는 세천사의 복음을 전할 것입니다. During our time together, I am going to share with you the three angels' message that points to eternal life. 세천사가 전하는 영원한 복음 속에는 건강 복음도 포함되어 있습니다. In the everlasting gospel, which is the three angels' message, the health message is included. 그래서 영원한 복음과 복음인 이 몸과 건강 기별인 팔이 하나의 몸을 이루고 있는 것입니다. The everlasting gospel reveals both the gospel, the three angels' message, which is the body, and also the arm, which is the health message. 그래서 이번에 우리는 세 천사의 기별과 함께 건강 기별을 듣게 될 것이고요. So we are going to hear the three angels' message together with the health message. 
이 기별은 하나님께서 예수님 재림하시기 직전에 온 땅에 전파라고 주신 복음입니다. This is a gospel that has been given, up, given to us to be proclaimed to the ends of the earth before Jesus comes. 바로 이 건강 기별을 따라서 영원한 복음이 나가게 될 것입니다. And what follows the health message is this everlasting gospel. 이 영원한 복음인 세천사의 기별은 우리의 영혼을 회복시키는 복음입니다. The three angels' message, which is the everlasting, everlasting gospel, is the message of restoration. 우리의 마음을 창조하신 분이 우리의 몸도 창조하신 분입니다. The God who has created the world is the one who has, who is restoring our bodies. 그래서 우리는 이번에 우리의 몸과 마음이 함께 회복되는 경험을 하실 것입니다. And so we are going to experience the restoration of our physical body as well as our spiritual being. 자, 오늘 저녁에 여러분의 몸과 마음은 이 세미나를 마치는 날에는 전혀 다른 사람으로 변화를 입을 것입니다. The person that you will be at the end of this seminar, both physically and spiritually, is going to be a very different person than that has come here today. On the last day of the seminar, when you leave, your body, the condition of your body, is going to be very different than today on the first day of arrival. 그리고 앞으로 이 세미나가 마치는 그날에는 오늘의 여러분보다 훨씬 변화된 여러분을 가지고 집으로 갈 것입니다. And on the day that you go home, you are going to be, you are going to leave a changed person. 이 일이 어떻게 가능한가? And how is this possible? 바로 하나님이 우리를 창조하신 그 똑같은 방법으로 우리를 재창조하실 것이기 때문에 그렇습니다. In the same way that God created us, He is going to recreate us. 하나님이 온 우주 세계를 창조하실 때 말씀의 능력으로 창조하셨습니다. When God created the entire universe, He created the universe through the power of His Word. 그 말씀이 우리를 죄로부터 구원하고 성화시키는 능력을 가지고 올 것입니다. Through that word, the power of His word, He is going to cause us to be born again and to be sanctified. 바로 그 말씀이 우리를 치료할 것입니다. His word is going to heal us. 이번에 저는 여러분들에게 하나님의 말씀을 증거할 것입니다. During this time together, I am going to testify of God's word to you. 여러분은 그 말씀을 여러분의 마음에 받아 먹어야 합니다. And you need to accept that word and eat that word. 하나님의 말씀이 우리의 마음밭에 떨어지면 살아서 역사합니다. If God's word falls onto our hearts, the soil of our hearts, then it will work. 저는 이 일을 지금 34년 동안 해왔습니다. I have been doing this work for 34 years. 제가 운영하는 요양원에는 1년에 1,000명 이상의 환자들이 찾아오고 회복받고 나갑니다. At the sanitarium that I run, there are at least 1,000 patients who come and experience healing before returning home. 수많은 사람들이 각 종파에서, 각 나라에서 찾아옵니다. There are so many people from various denominations and various countries that come to our sanitarium. 저는 그들에게 하나님이 주신 복음 기비를 전하고 있습니다. I share with them the gospel that God has given us. 그리고 제가 여러 나라에 또 초청을 받아서 여기처럼 이렇게 세미나를 하고 있습니다. And I receive invitations to many different countries and I go and conduct seminars just as I'm doing here. 가는 곳곳마다 하나님의 복음이 전파되는 곳에는 사람들의 회복이 일어납니다. And wherever we go, when the gospel of God is proclaimed, restoration follows. 이번에 이곳에서도 그런 놀라운 변화를 여러분이 다 경험하게 될 길을 간절히 바랍니다. And I earnestly hope that here in this place, you will experience that same healing, that same restoration. 제가 한 3년, 3, 4년 전부터 시력을 잃었습니다. Three to four years ago, I lost my eyesight. 제가 좀 유전적인 문제를 태어, 가지고 태어났어요. I was born uh, with these, this hereditary disease. 
So I cannot see your faces. And I cannot understand your language. I can't see you, and I can't speak to you, and I can't understand your language. But there is one thing that I can say. There is one thing that I can do, and that is to share God's word with you. I am not going to share my words, I'm going to share God's words. I earnestly expect that the same spirit that is speaking God's word through me will also be with the translators in the back and in the front. God's word will go forth through the spirit. The word of God, which is shared through the Holy Spirit, will be implanted, will land in your hearts. In order for God's word to have creative power, it must meet inside of your hearts. And I want to explain to you what we need to do in order to be able to accept and receive the word of God into our hearts. Our body and our mind are not separated. Our body and our mind are one. And when the word of God comes into our hearts, into our minds, then physically our bodies become changed. This is what happens when... Um, this is what happens when the, God, when the word of God follows the law of God. And so from this very first lecture, you need to prepare your heart so you can accept God's word. In order for that to happen, you need to make a very big decision in your heart. You need to make this decision that I, during the seminar, I will, I must meet Jesus. And I earnestly hope that you will make this decision that you will follow and obey the word of God that you learn. Daniel and his three friends, they were, um, they were taken captive to Babylon. They did not want to eat the food of Babylon, but in, instead, they purposed in their hearts. They made a decision to follow and eat only what God had told them to eat. They purposed in their heart that no matter what circumstance, no matter what environment they, would, they were in, they would follow the word of God. When we purpose in our hearts to follow the word of God, then He gives us a strength and He makes the way. So meeting Jesus and, and experiencing His power is not something that is impossible. 
다니엘은 끝을 정하여 하나님이 주시는 식물을 먹기로 결심했을 때그 식물을 공급받게 되었습니다. When Daniel purposed in his heart to eat the plant foods, then that those nutrients became part of him. 자, 여러분들이 지금까지 어떻게 먹고 살았던지 간에 So no matter how you have lived, no matter what you have eaten in the past, 어, 여러분들이 어떤 환경에 처했던 간에 And no matter what kind of environment you have lived in, 이제 내가 정말 하나님의 말씀을 따라서 순종해야 되겠다고 결심한다면 If you make a decision to follow God's word, to believe and follow God's word, 하나님께서는 우리의 여러 다른 상황들을 에, 인도해 주실 것입니다. Then God will lead us through many circumstances. 그리고 여러분들의 건강이 회복되는 경험을 할 것입니다. And you will experience restoration of your health. 자, 이 세미나에 참석하신 분들은 어, 보통 이런 얘기들을 해요. Many people who attend these kinds of seminars say something like this. 아, 이 세미나는 내가 그동안에 참석했던 세미나하고는 다르다. They say, oh, this seminar is very different than other health seminars. 아, 다른 어떤 세미나에 가면 열심히 좋은 강의는 듣고지만 실제로 내 몸, 몸의 변화는 They say, "Oh, I've attended other health seminars and I've received a lot of good information, but I did not experience a change in my body." But the e s e m i n a r 오면 사람들이 회복되는 경험을 하고 간다는 것이. But when people attend these these Maker Hill seminars, they learn and they experience changes in their bodies. 그 차이가 무엇인지 아시겠어요? Do you know what the difference is? 이번에 우리는 강의만 듣고 갈 것이 아니라 들은 말씀을 실천하고 갈 것입니다. During the seminar, we are not just going to listen to the words and go home, but we are going to listen and put them into practice. 우리가 예수님을 만나고 영생을 얻는 것은 성경을 많이 알아야 되는 것은 아닙니다. To meet Jesus and have eternal life does not mean that you need to know a lot of, the, of what's written in the Bible. When we accept and eat one word of the Bible, then that is when eternal life begins. I am not a pastor. I'm not a pastor and I'm not somebody who teaches the Bible very well. But I am going to share God's word with you. I am going to share God's word that I know with all of you. 그래서 여러분들이 많은 성경 공부를 하지 않아도 그한 말씀을 받아들이면 여러분에게는 생명이 들어갈 것입니다. So even if you don't do a lot of Bible study, if you accept one word from the from the word of God, then life will begin inside of you. 마찬가지로 저는 의사가 아닙니다. And similarly, I am not a physician. 그래서는 이 건강 강의를 유식하게 잘하지 못합니다. I am not a doctor, so I cannot give health lectures professionally. 제가 잘하는 건강 예배는 아주 단순합니다. The health message that I share is very simple. 그러나 이 건강 원칙이 하나님의 말씀으로부터 왔기 때문에 여러분은 분명히 도움을 받습니다. But because these health principles have come from the Word of God, they will surely be helpful to your physical health. 제가 단순하게 여러분에게 건강 기도를 전할 때 여러분이 그 말씀을 받아들이고 실천한다면 회복의 경험을 할 것입니다. When I simply share the word of God, the health message, the word of God with you, and you believe and you accept it and you put it into practice, then you will experience healing. 자, 그러면 오늘 주제가 주세요. 자, 그러면 오늘 주제는 시작하면서 이제 우리가 어떻게 해야 되는지 말씀드릴게요. So as we begin this program, I want to tell you what we must do on a daily basis. 자, 이 몸을 다스리는 방법하고 마음을 다스리는 방법이. The way that we control our bodies and we control our hearts is the same way. 이제 우리가 하나님의 말씀대로 실천해서 건강 회복을 얻겠다면, if we want to receive healing by following God's word, 
Then we need to stop all the habits of our lives that we have lived up until this point. Yeah. The reason why we have diseases is because we have broken the health principles. 그러기 때문에 이제는 우리가 하나님의 말씀대로 건강 법칙을 지키는 법을 배울 것입니다. And so we will be we will learn how to follow the health principles. 자, 여러분 이제 배운 대로 순종하기로 결심하셨습니까? So everyone, have you made a decision that you will follow the health principles that you learn? Yes. 자. 그러면 이렇게 하십시오. If so, then please do as follows. 자, 오늘 저녁에 여러분은 과일만 드셨습니다. This evening for dinner you ate only fruit. 아, 그리고 잠자기 전까지 아무것도 먹지 않고 물한 잔만 잡수세요. And before you go to sleep tonight, don't eat anything, but you may drink one glass of water. 그리고 저녁에 잠은 최대한 일찍 자는 게 좋습니다. And in, in the evening, it is best to sleep as early as possible. 네, 늦어도 9시 반까지는 잠자리에 들어가야 합니다. 항상 그래야 됩니다. And at the latest, you should be in bed by 9.30. And this must be all the time, from now, this seminar, all the way till forever. 네, 잠자리에 들어갈 때는 불을 다 끄고 깜깜한 자리에 들어가야 합니다. And when you go to sleep, you need to turn off all the lights. It must be dark. 그리고 내일 아침에 일어나면 아무것도 먹지 말고 먼저 양치를 깨끗이 하세요. And in the morning when you wake up, brush your teeth. Don't eat anything. Brush your teeth first. 그리고 물을 두 차례 마십니다. And then you're going to drink water in two sittings. 한잔 마시고 한 30분 후에 또한잔 마십니다. You're going to drink one glass of water and then about 30 minutes later you're going to drink about another glass of water. 물은 깨끗한 생수를 마시는 게 좋습니다. And to drink the pure water is, is best. 물에는 어떤 약초나 어떤 영양소가 들어가지 않은 깨끗한 생수를 마셔야 합니다. We need to drink pure water without anything added. No herbs, no powders, nothing. 네, 키가 크고 몸이 좀 뚱뚱한 분들은 한 컵을 500cc로 해서 두 차례 마십니다. Those of you who are tall or who are overweight, um, in one sitting you'll drink about 500 milliliters. 그리고 키가 보통 저처럼 이렇게 키가 보통 체중도 보통인 사람들은 400cc로 해서 두, 두 컵을 마십니다. And if you are about my height and about my weight. Then you will drink about 400 milliliters in one sitting. 그리고 저보다 더 키가 작고 더 야인 분들은 300cc로 해서 두 컵을 마십니다. And those who are shorter than me and who are thinner than me drink about 300 milliliters in one sitting. And remember to drink in two sittings, 30 minutes apart. 자, 이것은 여러분들이 평생 살아가는 동안에 매일 아침 일어나면 꼭 그렇게 하세요. And for the rest of your lives, please. Do the same thing. Drink this amount of water two times after you wake up. 자, 그리고 어, 이번에 오신 분들은 대부분 다 과일식을 하고 계시죠? Of everyone, of most of the people who have come here, most are doing fruit fasting. 내일 아침 시간에 오늘 저녁에 먹은 것만큼 다른 과일을 또 드릴 것이에요. So tomorrow, tomorrow morning for breakfast, you will be given another kind of fruit, but the similar amount to eat. 그리고 위계양이 심하고 속이 쓰리고 아픈 분들은 아, 내일 아침에도 오늘 저녁처럼 흰 죽을 드릴 것입니다. And those who have stomach ulcers, stomach pain, will be eating the white rice porridge just as you ate uh, for dinner tonight. 그리고 몸이 너무 허약해서 식사를 해야 되는 분들은 아마 내일 아침에 건강식으로 식사를 제공해 드립니다. And tomorrow morning, for those of you who are too thin and who are underweight thin and um, to, and weak, they will be eating the healthy meals. 오늘 오후에 여러분들이 상담 받으면서 내가 뭘 먹을 것인지 다 말씀드렸어요. For those of you who had consultations this afternoon, you were told what you will be eating. 자, 아침 식사에 여기서 나가면 그대로 이제 잡수십니다. And so in the morning, you will eat whatever is given to you. 그리고 식사 후에 과일을 먹었던 식사를 했던 
어, 한 3시간쯤 후에 물을 또두 차례 먹습니다. 과일 먹어도 두세 시간. Okay, so for those of you who are eating only fruit, um, for the fruit fasting, two hours after eating your fruit, you can start drinking water. For those of you who are eating the regular meals, three hours after your meal, you start drinking water. And just as you drink water in two sittings in the morning, so also after two or three hours after your meal, you are also going to drink the water again in two sittings. And then for lunch, you are also going to have the same kind of meal that you had at breakfast. And after lunch, again, two or three hours after the meal, you will start drinking water. And tomorrow evening for dinner, you will also have the same kind of meal. And two or three hours after that, you will drink just one glass of water, and then after that, you will go to sleep. 자, 이렇게 해서 어떤 사람은 3일, 4일, 5일, 일주일 이제 정해졌습니다. And so you after the consultations you have been told how many days some will be doing this for 3 days, 4, 5 days, some 7 days. 자, 이것은 우리 몸 속에 쌓여 있는 노폐물을 청소하기 위해서 금식을 하는 방법입니다. This is a method that we are using to uh, this is a method of fasting that we are doing in order to clean out the waste inside your bodies. 이제 이 금식 기간이 끝나면 우리가 평생 먹을 건강식을 배워서 회복식을 하면서 밥 먹는 법을 가르쳐 드릴 거예요. After this time of fruit fasting is over, then you will be you will learn how to eat healthfully. Whatever you learn here in regards to healthy eating and cooking is what you need to practice and follow in your lives for the rest of your lives. 여러분들이 여기서 열흘 동안 이 생활을 시작하는 동안에 여러분의 몸에 많은 변화가 일어날 것입니다. During this time, as you are applying all the things that you learn here, you are going to experience many changes in your body. 그리고 이제 여러분들이 배운 건강 생활을 앞으로 계속해서 생활에 개혁을 해야 합니다. And from now on, you must continue to do this kind of health reform in your lives. 이번에 이제 우리는 창세기 1장 29절에서 하나님이 우리에게 먹으라고 하신 그 음식으로 다시 예, 시작할 것입니다. During our time together, we are going to start anew to eat the foods that God has told us to eat as found in Genesis 1:29. 그래서 여러분들이 지금까지 먹어왔던 그 음식은 다 중단하고 다시 만들어서 먹을 것입니다. And so you are going to stop eating all the foods that you have been eating in the past, and you are going to start anew. And we are going to search for only the foods that God has told us to eat, and we are going to eat those foods. 마찬가지로 우리의 마음의 금식도 함께 해야 합니다. And similarly, we must also experience fasting of the heart. 여러분들이 지금까지 먹던 음식을 다 포기하고 하나님의 말씀의 음식으로 먹어야 되는 것처럼 just as we are stopping the eating of all the foods in the past and we are going to eat God's word 지금까지 내 생각대로 내 계획대로 내 멋대로 살아왔다면 if i have lived according to my own thoughts and plans and ways 내 계획과 내 생각과 내 걱정 근심을 다 이제 하나님의 앞에 내려놓는 것입니다 then we will now put all of our thoughts, our plans, our worries and concerns all down at the feet of Jesus. We need to take all of our sins, all of our, trans- all of our transgressions and take them to the feet of the cross. We are going to the foot of the cross and we are going to lay down our thoughts, our plans, our will. This is what 
is the true fast. 우리의 질성과 감성과 의지를 그분께 드리는 것. It is giving our our thoughts, our thinking, our emotions, our will to Him. 이것이 참된 마음의 검식. This is the true fasting of the heart. 그리고 이제부터는 내 생각대로 내 계획대로 살지 아니하고 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀의 힘으로 사는 것입니다. And instead of doing our following our own thoughts and our own plans, instead we are going to eat the word of God and follow His ways. 육신의 회복을 위해서 육신의 음식을 하나님의 말씀으로 먹어야 되고요. In order to have physical healing, we need to eat physical food according to God's word. 우리 마음이 거듭나고 회복되기 위해서는 하나님의 말씀을 우리의 마음에서 받아 먹어야 합니다. In order for our hearts to experience that restoration and that healing, then our hearts need to eat the Word of God. 하나님의 말씀을 받아 먹을 때 우리의 생각은 하나님의 생각과 하나가 될 것입니다. When we accept the Word of God, then our thoughts will become one with God's words. 하나님의 말씀을 믿음으로 받아 먹을 때에 우리의 예, 마음의 변화가 일어나. When we eat the word of God by faith, then we will have changes in our hearts. 하나님의 말씀을 우리 마음에 받아 먹으면 그 말씀의 힘으로 살아갈 것이. When we accept God's word into our hearts, then we will live according to His strength. 그래서 우리의 신앙생활에 근본적인 변화가 일어나야 합니다. We must have a fundamental change in our spiritual lives. 이 영원한 복음인 새 천사의 기도는 우리의 삶 속에 근본적인 변화를 가져옵니다. The third, three angels' message, which is the everlasting gospel, will bring a fundamental change to our lives. <웃음> 여러분 이번에 그 변화의 경험을 하기를 원하십니까? Everyone, do you want to experience this kind of change? 그렇다면 여러분이 하나님의 말씀으로 돌아갈 것을 뜻을 정하시기 바랍니다. Then please determine in your hearts, make the decision to return to God's word. 우리 스스로 할수 없지만 그렇게 하기로 뜻을 정할 때 하나님이 도와주십니다. We cannot make the changes ourselves, but when we make this decision, when we place our will on His side, then He will help us. 이 모든 것을 포함해서 회개라고 하는 것이. And all of these things included is called repentance. 이번에 우리는 지금까지 살아온 모든 생애를 다 버리고 하나님께로 돌아가는 회개의 경험을 해야 합니다. We must have this experience of Putting everything in the past aside, returning to God, and having this kind of experience of repentance. 그래서 우리는 곧 오실 예수님의 재림을 맞이할 준비를 하게 될 것입니다. Then we will be able to prepare for Jesus' soon coming. 오늘 첫 시간에 참석하신 분들은 매 시간마다 빠지지 마시고 이 복음을 받고 함께 출발해 주시기 바랍니다. I hope that you will not miss a single lecture and that you will have this new beginning. 자, 왜 이렇게 하며 이렇게 할 때에 어떻게 변화가 일어나는지 이제 내일 아침부터 본 강의에 들어가도록 하겠습니다. So starting for tom- from tomorrow morning's lecture, then you will learn what it is that happens, what changes happens as we follow this plan. 네, 기도드리겠습니다. Let us pray. 사람을 창조하신 하나님. Our loving God, who has created this universe, 우리를 창조하신 분이 우리를 능히 고쳐 주실 것입니다. The one who made us is the one who will heal us. 우리를 창조하신 그분이 우리를 죄로부터 구원하시려고 이 땅에 오신 분입니다. You who have created us, the one who has created us, has come to this earth to save us from our sins. 이번에 우리가 그 하나님의 말씀을 따라 하늘 백성으로 돌아가기를 원합니다. We want to follow His word that we, words so that we can become uh, a part of the citizens of heaven. 이 말씀을 전하는 자와 통역하는 자와 듣는 자들 속에 성령 하나님 함께하여 주시옵소서. Please send your Holy Spirit to be with the speaker and the translators and the, and the listeners. 예수님 이름으로 감사를 기도드립니다. In Jesus' name we earnestly pray. Amen.